നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ലോവർ ലിമ്പ് അഥവാ ലോവർ എക്സ്ട്രിമിറ്റിയിലുള്ള ബോൺസ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്കെലിട്ടൺ ഓഫ് ദ തൈയിൽ ഫെമറും പട്ടേലയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ടിബിയ നോക്കാം നമ്മൾ കാൽമുട്ടിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് രണ്ട് ലോങ് ബോൺസ് ഉണ്ട് ടിബിയയും ഫിബുലയും അതിൻ്റെ അകത്ത് മീഡിയൽ ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള വലിയ ലാർജർ ബോൺ ആണ് ടിബിയ അതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളെ പിക്ചർ നോക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ആൻറ്റീരിയർ വ്യൂവും മുന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന വ്യൂവും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് പോസ്റ്റീരിയർ വ്യൂ ആണ് ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന വ്യൂ ആണ് ടിബിയ എന്ന് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടിബിയന ഷിൻ ബോൺ എന്നും പറയും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലാർജർ മീഡിയൽ വെയ്റ്റ് ബിയറിംഗ് ബോൺ ഓഫ് ദ ലെഗ് അതായത് ടിബിയയും ഫിബുലയിലും വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വലുതായിട്ടുള്ള ബോൺ ആണ് ടിബിയ ലാർജർ മീഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിബുല ലാറ്ററലാണ് നടുക്കോട്ടായിട്ട് വരുന്ന ബോണാണ് ടിബിയ വെയ്റ്റ് ബിയറിങ് നമ്മളെ കൂടുതൽ വെയ്റ്റും ബെയർ ചെയ്യുന്ന ബോണ് കൂടിയാണ് ടിബിയ അതുപോലെ ഈ ടിബിയ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു ബേഡിൻ്റെ ടിബിയൽ ബോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫ്ലൂട്ട് പോലെയുള്ള മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ടിബിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടിബിയൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും താഴ് ഭാഗവും ആരുമായിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ടിബിയൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നോക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഫെമറിലും പിന്നെ ഒരു ഭാഗം ഫിബുലയിലും പോയിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ടിബിയൻ്റെ താഴ് ഭാഗം നോക്ക് ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് നോക്ക് ഡിസ്റ്റൽ എൻഡിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം ഫിബുലയുമായിട്ടും പിന്നെ ആംഗിളിലുള്ള ഒരു ബോണും ആയിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗിളിലുള്ള ആ ബോണിൻ്റെ പേര് ടാലസ് ബോൺ എന്നാണ് സ്കെലിട്ടൺ ഓഫ് ദി ഫൂട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടാലസ് ബോൺ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായാലോ പ്രോക്സിമൽ എൻഡ് ആരുമായിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫെമർ ആൻഡ് ഫിബുല ഡിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഫിബുല ആൻഡ് ടാലസ് ബോൺ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി അപ്പർ ലിമ്പ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അൾനാൻഡിയ റേഡിയസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻറ്ററോസിയസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടിബിയൻ്റെയും ഫിബുലൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻറ്ററോസിയസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ടിബിയനെയും ഫിബുലനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻറ്ററോസിയസ് മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട്സ് നോക്കാം ദി ടിബിയ ഓർ ഷിൻ ബോൺ ഈസ് ദി ലാർജർ മീഡിയൽ വെയ്റ്റ് ബിയറിംഗ് ബോൺ ഓഫ് ദി ലെഗ് ഓക്കെ ദ ടേം ടിബിയ മീൻസ് ഫ്ലൂട്ട് ബിക്കോസ് The tibial bones of birds were used in ancient times to make musical instruments. Pin and the word is that the tibia articulates at its proximal end with the femur and fibula and at its distal end with the fibula and the talus bone of the ankle. Okay. Pin and next, the tibia and fibula like the ulna and the radius are connected by an interosseous membrane. Pin and the picture on the word is that the femur and the fibula are connected by an interosseous membrane. Pin and the word is that the femur and the fibula are connected by an interosseous membrane. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ ആൻ്റി ഏരിയർ വ്യൂ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തത് പോസ്റ്റീരിയർ വ്യൂ ഇനി ജസ്റ്റ് ടിബിയ മാത്രം നോക്ക് ടിബി എൻ്റെ പ്രോക്സിമൽ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കോണ്ടൈലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ലാറ്ററൽ കോണ്ടൈൽ ആൻഡ് മീഡിയൽ കോണ്ടൈൽ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദീസ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് വിത്ത് ദ കോണ്ടൈൽസ് ഓഫ് ദ ഫെമർ ടു ഫോം ദി ലാറ്ററൽ ആൻഡ് മീഡിയൽ ടിബിയോ ഫിമറൽ നീ ജോയിൻസ് അതായത് ടിബി എൻ്റെ ആ പ്രോക്സിമൽ എൻ്റ് നോക്ക് അവിടെ ഒരു ലാറ്ററൽ കോണ്ടൈലും ഉണ്ട് മീഡിയൽ കോണ്ടൈലും ഉണ്ട് ഇത് നമ്മളെ മുകളിലുള്ള ഫെമറിൻ്റെ ലാറ്ററൽ കോണ്ടൈലും മീഡിയൽ കോണ്ടൈലും പോയിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ജോയിൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടിബിയോ ഫിമറൽ ജോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നീ ജോയിൻറ്റ് ടിബിയയും ഫിമറിലും തമ്മിലുള്ള സോറി ടിബിയയും ഫിമറും തമ്മിലുള്ള ജോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ടിബി എൻ്റെ ലാറ്ററൽ കോണ്ടൈൽ നോക്ക് അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഇൻഫീരിയർ സർഫേസ് പോയിട്ട് ഫിബുലൻ്റെ ഹെഡിൽ പോയിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ നോക്ക് അവിടെ സ്ലൈറ്റ്ലി കോൺകേവ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടൈൽസ് അതായത് കുഴി പോലെയുള്ള കോണ്ടൈൽസ് ആ രണ്ട് കോണ്ടൈൽസ് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അപ്വാർഡ് പ്രൊജക്ഷനിലൂടെയാണ് ആ അപ്വാർഡ് പ്
ടിബിയൽ ട്യൂബറോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ സർഫേസ് ഓഫ് ദ ടിബിയൽ ഒരു ടിബിയൽ ട്യൂബറോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പട്ടേലാർ ലിഗമെൻറ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടിബിയൽ ട്യൂബറോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് വരുമ്പം ഒരു ഷാർപ്പ് റിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റീരിയർ ബോർഡർ അഥവാ ക്രസ്റ്റ് ഓർ ഷിൻ ഓക്കെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ ബോർഡർ ഓർ ക്രസ്റ്റ് ഓർ ഷിൻ ഇനി നോട്ട്സ് നോക്കാം ദ ടിബിയൽ ട്യൂബറോസിറ്റി ഓൺ ദി ആൻറ്റീരിയർ സർഫേസ് ഈസ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി പട്ടേലാർ ലിഗമെൻറ്റ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇൻഫീരിയർ ടു ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് ദി ടിബിയൽ ട്യൂബറോസിറ്റി ഈസ് എ ഷാർപ്പ് റിഡ്ജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫെൽറ്റ് ബിലോ ദ സ്കിൻ നോൺ ആസ് ദി ആൻറ്റീരിയർ ബോർഡർ ഓർ ക്രസ്റ്റ് ഓർ ഷിൻ ഓക്കെ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പ്രോക്സിമൽ എൻഡാണ് നോക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് നോക്കാം ഈ പിക്ചറിൽ ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ടിബിയ നോക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ആൻറ്റീരിയർ വ്യൂവും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് പോസ്റ്റീരിയർ വ്യൂവും ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ടിബിയൻ്റെ മീഡിയൽ സർഫേസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മീഡിയൽ മാലിയോലസ് മാലിയോലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് മീനിങ് ഹാമർ അത് ഹാമർ പോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ആ പേര് വന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് മീഡിയൽ സർഫേസ് ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടിബിയ ഈസ് കോൾഡ് മീഡിയൽ മാലിയോലസ് ഈ മീഡിയൽ മാലിയോലസ് ആരുമായിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്ക് അത് ആംഗിളിലുള്ള ഒരു ടാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോണിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു പ്രോമിനൻസ് ഫോം ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മളെ ആംഗിളിൻ്റെ മീഡിയൽ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ടിബിയൻ്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൽ എൻഡിൽ ഫിബുല പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ഫിബുലാർ നോച്ച് ഓഫ് ദി ടിബിയ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതായത് ഫിബുലാർ നോച്ച് ഓഫ് ദി ടിബിയയിലാണ് ഈ ഫിബുല പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത ജോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്റ്റൽ ടിബിയോ ഫിബുലാർ ജോയിൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം ദ മീഡിയൽ സർഫേസ് ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ടിബിയ ഫോംസ് ദി മീഡിയൽ മാലിയോലസ് മാലിയോലസ് വേർഡ് മീനിങ് ഹാമർ ദിസ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് മീഡിയൽ മാലിയോലസ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് വിത്ത് ദി ടാലസ് ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ആൻഡ് ഫോംസ് ദി പ്രോമിനൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫെൽറ്റ് ഓൺ ദി മീഡിയൽ സർഫേസ് ഓഫ് ദി ആംഗിൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും മീഡിയൽ സർഫേസ് ഓഫ് ദി ആംഗിളിൽ ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ദ ഫിബുലാർ നോച്ച് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് വിത്ത് ദി ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫിബുല to form the distal tibiofibular joint okay itre manasilai nu vicharikunu ini etto last tip yena petti endha parayunnathu of all the long bones of the body nammala body il oru paadu long bones undu adil ellam vechitte tibia is the most frequently fractured etto koodathile fracture verunnathu nammala tibia kaanu and is also the most frequent site of an open compound fracture njan already types of fracture padipichittundu munnilla classile അതിൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്പൺ കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രാക്ചർ എന്താണെന്ന് അപ്പം മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പൺ കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രാക്ചർ കൂടി ഈ ടിബിയലാണ് കേട്ടോ ടിബിയ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഫ്രാക്ചേർഡ് ആൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ ദ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പൺ കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രാക്ചർ ഈ കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടിബിയൽ ബോണാണ് നോക്കിയത് ഇത് ലാർജർ മീഡിയൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ബിയറിങ് ബോൺ ഓഫ് ദി ലെഗ് ആണ് പിന്നെ പ്രോക്സിമൽ എൻഡും ഡിസ്റ്റൽ എൻഡും ആരുമായിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോക്സിമൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൽ എൻഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കട്ടോ താങ്ക് യു